എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എന്റെ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഞാൻ ബിന്ദു ജയ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫുഡ് പേജായി ഉപ്പുമാങ്ങയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ പേജ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകളും നമ്മുടെ പേജിന് ഇപ്പം ഉണ്ടായത് അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണമെന്ന് അപ്പം കുറേ പേരിങ്ങനെ നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സഹകരണം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതെൻ്റെ മോളാണ് അമ്മു നമ്മൾ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് പറഞ്ഞേ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഡേ ഓക്കെ മതി അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാം നല്ലത് ഉണ്ടാക്കണേ നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചിക്കൻ വേണേലും എടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോണോട് കൂടിയ ചിക്കൻ ആണ് ഇഞ്ചി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് പച്ചമുളക് കഴുകി കീറി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നെടുക കീറി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലം ചല്ലി എടുത്ത് കീറിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കിട്ടിയത് അത് അത്ര എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും ആണ് ഈ പൊട്ടറ്റോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചതുരത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ചതുരത്തിലാണ് അരിയേണ്ടത് അതായത് സവാള ആയാലും പൊട്ടറ്റോ ആയാലും ക്യാരറ്റ് ആയാലും ചതുരത്തിലാണ് നമ്മൾ അരിയേണ്ടത് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏക ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ചതുരത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുക ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റൂവിൽ എടുക്കുന്ന സവാള ചതുരത്തിൽ തന്നെ അരിയണം പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല ഇത് മുഴുവൻ ഗരം മസാലയാണ് വേണ്ടത് പൊടിയല്ല വേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നുള്ളു പെരുംജീരകം പെരുംജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ജീരകമാണ് ചെറിയ ജീരകമല്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലയ്ക്ക ഏലയ്ക്ക ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഏലയ്ക്ക എടുക്കാം പിന്നെ ഗ്രാമ്പു നാലെണ്ണം ഒരു ടീസ്പൂൺ പൊടിക്കാത്ത കുരുമുളകും പിന്നെ വേണ്ടത് കറുകപ്പെട്ട രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഇത് കൂടാതെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നാടൻ ഡിഷസ് എന്ത് തയ്യാറാക്കാനും ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളും വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലേ ആ നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു പാൻ മീഡിയം തീയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൻ ചൂടായി ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി നല്ലതുപോലെ ചൂടാകട്ടെ അപ്പൊ എണ്ണ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഗരം മസാല ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റണം ഇതിങ്ങനെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് നല്ല ഒരു മണം വരണം അതുവരെ വഴറ്റണം കാരണം ഈ സ്പൈസസ് ആണ് ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റൂവിൻ്റെ ആ രുചിയും മണവും എല്ലാം ഈ സ്പൈസസിലാണ് സ്പൈസസ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണം വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ സവാള മിക്ക കറികൾക്കും നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി ബ്രൗൺ നിറമാവണമല്ലോ എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൂവിന് സവാള ബ്രൗൺ നിറമാവണ്ട നല്ല ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് ഒരു കണ്ണാടി പരുവമായാൽ മതി വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നീ ഇത് നല്ലതുപോലെ അതും ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം ഞാൻ അഞ്ച്
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തൻ്റെ കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇപ്പം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു തൻ്റെ നമുക്ക് അവസാനം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് നല്ലതായിട്ട് വാടി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ ഇപ്പം ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ മസാല ഈ മുഴുവൻ മസാലയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതേസമയം ചിക്കൻ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റൂവിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഈ മസാലയിൽ കിടന്നൊന്ന് വഴണ്ടി വരട്ട് ചിക്കൻ ഈ മസാലയിൽ കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ എല്ലാ മസാലയും പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇനി ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് പോണക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കാണിക്കാം ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒരു ഒരു ഫുൾ തേങ്ങയുടെ പാലാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റൂൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലും രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈ കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് കപ്പാണെങ്കിലും ആ എടുക്കുന്ന കപ്പ് അതിന് ഒരു കപ്പാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നാം പാലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാലെടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു തേങ്ങയുടെ അത്രയും തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് നിങ്ങളുടെ മിക്സിയുടെ ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം ജാറുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പിന് വെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്പം വാം വാട്ടർ അല്പം ചെറിയ ചൂടാറിയ വെള്ളം വേണം എടുക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ തേങ്ങാപ്പാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ മിക്സിയുടെ മീഡിയം ജാറിൽ ഈ തേങ്ങാപ്പീര മുഴുവൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് വാം വാട്ടർ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം മിക്സി ഓഫാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു അരിപ്പയിലൊക്കെ ഈ അരച്ചത് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നാം പാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നാം പാൽ നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ കിട്ടും അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം അതാണ് ഒന്നാം പാൽ അത് നമുക്ക് ഈ കറിയുടെ അവസാനം ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഇനി രണ്ടാം പാൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം കപ്പിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കപ്പാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കപ്പ് എടുത്താൽ അതെ സെയിം കപ്പ് തന്നെ എടുക്കുക ഈ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് വാം വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നാം പാൽ എടുത്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ തേങ്ങ മിക്സർ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് കപ്പ് വാം വാട്ടർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് കറക്കുക ഒന്ന് അടിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാം പാൽ കിട്ടും അത് ഇച്ചിരി കട്ടി കുറഞ്ഞ പാലായിരിക്കും അതും ഈ സെയിം രണ്ട് കപ്പ് അളവ് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇവിടെ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടും രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ച് ഒരു രണ്ടാം പാലായാലും ഒന്നാം പാലായാലും തീ കൂട്ടി വെച്ച് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറി ശരിയായി വരില്ല അപ്പം നമ്മൾ തീ കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ടാം പാൽ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് കിട്ടിയത് ഇത് ആ ആദ്യം കാണിച്ച കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് പാലും രണ്ടാം പാലും ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നല്ലതുപോലെ നിളക്കി എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അത് കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടപ്പ് മാറ്റി ക്യാരറ്റും പൊട്ടറ്റോയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് അടപ്പ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇത്ര മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അരിഞ
എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി ഈ പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും എല്ലാം ഇതിൽ കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ വേവണം ചിക്കനെക്കാട്ടി കുറവ് വേവേ ഉള്ളല്ലോ പൊട്ടറ്റോയ്ക്കും ക്യാരറ്റിനും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് നേരം ചിക്കൻ വെന്തതിന് ശേഷം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെന്തരിഞ്ഞു പോവും ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലോടെ ഒന്ന് ഊകി കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് ഒക്കെ ഇനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അടപ്പ് മാറ്റി നോക്കി നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് പൊട്ടറ്റോയും വെന്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റും വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒത്തിരിയും കുറുകുന്ന വരെ നോക്കിയിരിക്കില്ല കാരണം ഈ കറി തണുക്കും തോറും കുറുകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയം നമ്മൾ തീ ഒത്തിരി കുറച്ച് വെക്കണം ആ സെയിം കപ്പിനാണ് ഈ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കറി പിന്നീട് തിളയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ടിയില്ലാത്ത പോലെ ഗ്രേവിക്ക് കട്ടിയില്ലാത്ത പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു അങ്ങനെയല്ല ഈ കറി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴും നല്ലതുപോലെ കട്ടിയാവും അപ്പം ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇത് സാധാരണ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർ ഈ സ്റ്റൗ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചൂട് വെച്ച് ഒന്നാം പാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതിയെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുകയാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ തൂക്കി കൊടുക്കാം ഈ നാടൻ വിഭവങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില തൂക്കി കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നല്ല മണമാണ് അതിനെ ഫ്രഷായിട്ട് എടുത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല മണമാണ് പിന്നെ പാലൊന്നും പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നമുക്കിവിടെ ഓഫാക്കി വെക്കാം ഈ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ആ ചൂടായ അടപ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് വീണ്ടും ഗ്രേവി കുറുകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ അതുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഇത് വീണ്ടും കുറുക അപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി അപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ സ്റ്റൂടെ തയ്യാറായിരിക്കും